scraperos y scraperas, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Izzy y el día de hoy estoy súper contenta porque vamos a hacer nuestro primer mini álbum del año, vamos a hacer nuestro primer tutorial y yo sé que a ustedes les gustan muchísimo, sé que son los videos que más disfrutan, los que más ven, los que más me piden, entonces bueno, vamos a comenzar el año ahora sí con el pie derecho con nuestros mini álbums que yo espero que este año sean eh, muchísimos porque tengo muchísimas fotos que scrapear, muchos recuerdos que documentar, yo espero que ustedes también y bueno pues sin más los dejo con el tutorial y espero que les guste y les sirva muchísimo. Vamos a comenzar utilizando estos protectores plásticos que compré hace muchísimo tiempo en Office Depot. Voy a utilizar, creo que son 5 o 6 fotografías y lo que voy a hacer es cortarlos. La medida de nuestro álbum va a ser la medida como estándar de las fotografías que es de 4 por 6 pulgadas o 10 por 15 centímetros. Entonces necesito unas 6 piezas aproximadamente para realizar mi álbum. Voy a utilizar esta colección de Simple Stories que me parece súper linda y tienen papelitos doble cara. Entonces este tipo de álbums con esta estructura pues sirve súper bien para aprovechar las dos caras de los papeles para la primera página eh, no voy a decorar tanto voy a cortar el papelito así tal cual de 4 por 6 pulgadas el protector mide un poquitito más pero voy a cortarlo así de esa forma de 4 por 6 para poder cerrarlo por los lados aquí simplemente voy a pegar mi fotografía por bueno una de las fotografías por un lado y otra de las fotografías por otro lado las fotos las voy a estar recortando un poquito de pronto tomamos fotografías y a lo mejor sobran cositas en la foto que no son tan importantes y para estos álbums pequeñitos si las cortamos como es en este caso pues no pasa nada aquí simplemente voy a pegar una mariposita voy a introducir eh, lo que ya es mi papel por las dos caras con las fotografías y voy a proseguir con la siguiente página aquí voy a utilizar la fuse que es esta herramienta que nos sirve para sellar los protectores plásticos y lo que estoy haciendo aquí como vieron sellé por una de las partes que mide 4 pulgadas y voy a rellenar de lentejuelas de varios colores, en varios tonos de rosa, en blanco, voy a poner algunas medias perlas, voy a poner esta chaquira en color blanco, algunas florecitas pequeñitas de prima, también voy a poner lentejuelas en color dorado, en fin, lo padre de estos bolsillos es que pues puedes poner muchísimas cosas que combinen con los papelitos, con la decoración que estás utilizando y pues se, se ve súper bonito, a mí la verdad es que me encantan. Aquí simplemente coloco la reglita eh, del fuse y le doy para cerrar la, la bolsita lo que estoy usando en la parte de abajo es una pieza como de madera que compré en una papelería y eh, es muy importante que cuando utilicen esta herramienta tengan protección porque les va a derretir eh, su, su tapete de corte y se va a quedar pegado el plástico a la parte de abajo entonces es muy importante que tengan una protección venden unas que son especiales o si no en, en este caso como esta que yo estoy utilizando que me ha funcionado súper bien pueden hacerlo también con algún cartón o con alguna pieza de vidrio y les va a funcionar súper bien les digo que venden el protector especial pero pues si no quieren gastar y si quieren ahorrar un poquito pueden hacerlo con alguno de estos eh, materiales que les mencioné anteriormente como ven aquí corté una pieza de papelito pues me di primero el bolsillo que me quedaba libre y fue de la forma que corté el papelito esta fotografía igual le corté los bordes que pues no eran necesarios que se vieran coloqué un poquito de washi tape en dos tonos de rosa uno tiene glitter esta florecita de prima y en el centro le voy a poner una una gemita para, pues, para que se vea más bonito por la parte de atrás voy a poner como un título eh, estas fotografías son del cumpleaños de mi abuelita de hace muchos años eh, mi abuelita ya falleció entonces estas fotografías son muy especiales para mí y pues aquí voy a poner como un mensajito dedicado a ella una página así como súper tierna, súper bonita la verdad es que me gustó bastante y pues el significado para mí es muchísimo como ven aquí coloqué stickers para las letras coloqué un sticker eh, de una frase este corazoncito en dorado que me súper encanta con mucho glitter y una gemita en color rosa para la siguiente página aquí voy a hacer dos bolsillos como ven la verdad es que no tomo medidas yo me voy ahora sí que lo hago al ojo y aquí simplemente pues voy a tomar otro papelito igual es muy importante ir tomando las medidas de los bolsillos no les doy como las medidas exactas porque aquí pues cada quien tendrá bolsillos de tamaños distintos y pueden ir eh, haciendo sus, sus bolsitas de tamaños diferentes entonces por eso no les doy eh, las medidas exactas es muy fácil ir midiendo ustedes el material que tengan pues para que vayan sacando sus papelitos o lo que vayan a poner en su álbum como ven ahí corté un bannercito con un pedazo de papel que me sobró, igual utilicé una palabra, puse un poquito de twine 
y coloqué por ahí un tag de chipboard eh, la verdad es que aquí en este álbum traté de sacar muchos elementos decorativos que igual combinaban y que nunca utilizo también es uno de mis propósitos de este año tengo bastantes embellecedores que no utilizo entonces quiero cada vez como que vaya haciendo un álbum pues sacar todo lo que me pueda servir y tenerlo a la mano en la mesa para decorar muchas veces vamos comprando los elementos decorativos y los vamos dejando ahí pero pues este año es una buena oportunidad para sacarlos porque prometo hacerles muchísimos tutoriales de álbum sencillos utilizando todos los materiales que tengo como ven aquí estoy utilizando stickers de letras para poner por ahí una palabrita estos también estos embellecedores tengo años con ellos yo creo fue de las primeras compritas que hice es un corazón de chipboard con una piedrita y lo que voy a hacer es cortar con uno de los pedacitos de papel decorado que me sobró voy a trazar el corazón y lo voy a cortar porque por la parte de atrás no trae decoración y pues como la voy a poner en, un, en esta packet pues se va a ver por los dos lados como ven ahí pegué el papelito y puse una gemita que ahorita voy a quitar porque van a ver cómo voy a pegar el corazón entonces bueno voy a eh, introducir ya mi papel con las dos fotografías ya decoradito y aquí voy a hacer un bolsillo más pequeño este bolsillo mide una y media por una y media pulgada más o menos y pues simplemente por ahí voy a cortar un papelito de un cuadrito de esta medida para introducirlo en ese bolsillo en el bolsillo grande que me quedó en la parte de arriba es en el que pretendo poner mi, mi corazoncito pero como no me cupo en el bueno sí me cupo pero no me gustó cómo se veía dentro del bolsillo entonces decidí pegarlo por una parte utilicé este pegamento scotch de secado rápido que funciona muy bien en el plástico porque queda bastante resistente y al secarse pues no se nota lo blanco para el último de los eh, bolsillos, bueno, el último de los bolsillos que tiene fotografías, voy a estar utilizando esta fotito. Esta voy a, no voy a hacer ya eh, bolsillos adicionales, sino que simplemente corté mi papel decorado de 4 por 6 pulgadas, recorté igual mis fotografías y utilicé este embellecedor de que es una mariposita metálica que me dieron en un regalito que me gustó muchísimo y como el papel de fondo tiene mariposas creo que se ve súper bien voy a utilizar por ahí un sticker con una frase y se me hacía que le faltaba un poquito de color así que decidí agregarle una tirita de washi tape para la última página con fotografía voy a como ven todas mis fotografías las he estado pegando con este con el tombo mono aqua me funciona bastante bien para las fotografías y para varios elementos como vieron la mayoría de los elementos los he estado pegando con este pegamento saben que el taqui me gusta mucho pero este como ya se me estaba acabando dije pues ya de una vez que se termine y fue lo que utilicé para hacer este álbum todas las bolsitas todas las páginas las cerré de la orilla pues para que no eh, se me fuera por ahí a salir mis fotografías eh, como ven coloqué un, un marquito que ya tenía también cortado desde hace mucho tiempo de chipboard para las páginas lo que sería la portada y la contraportada corté dos papelitos de 4x6 este la verdad es que me gustó muchísimo porque está súper decorado entonces decidí poner en, el, en esta página en los dos marquitos Polaroid de arriba cumple de mi abue porque fue un cumpleaños de mi abuelita fue en el 2004 así que lo puse con unos stickers eh, llenos de glitter dorados que me gustaron muchísimo aquí como vieron perforé con mi aguja es, eh, este trae como un eh, bannercito así de con varias cosas colgadas y este es un tag entonces me pareció que se vería bastante bonito ahí el detallito de, de un moño con un hilito esta es la página que voy a poner eh, sería la, la parte interior de lo que es la portada como el papel está muy decorado simplemente pues voy a colocar una mariposita para seguir con toda la decoración que he estado llevando en el álbum eh, utilicé un washi tape en color dorado también una media perla en color dorado en el centro de la mariposa y un sticker que dice remember creo que no necesita más simplemente quería como que llevara un poquito de decoración pero no cargarla mucho porque ya el fondo de la página pues como ven es bastante cargado y muy bonito para la página de atrás lo que sería la parte de adentro de la contraportada corté el resto que me quedó del papel este de los marquitos polaroid simplemente voy a poner eh, unas palabritas dentro de los marquitos como ven puse también una mariposa que estas mariposas me las regaló Marisela y son súper bonitas me encantan ya coloqué ahora sí todas mis páginas con mis fotografías dentro de los protectores también coloqué lo que sería la portada y la contraportada y ahora para unir el álbum o las páginas del álbum pues va a ser algo súper sencillo simplemente voy a cortar varios eh, listones un encaje eh, algunos una hilaza un hilo de twine en más o menos en los colores que llevan los papelitos del álbum simplemente los voy a introducir por el, el, eh, la perforación pues que ya traen estos protectores y los voy a ir anudando de uno por uno y al final simplemente con los 
lo que serían los hilitos mal, más delgaditos, pues voy a hacer unos nuditos, como ven, un moñito, perdón, como ven, es súper, súper sencillo. Eh, si ponen elementos con mucho volumen, pues traten de no apretar mucho esto para que puedan pasar súper bien sus páginas. Simplemente cortan el exceso de los listones, del hilo y ya quedó súper bonito. La verdad es que me encanta. Y bueno, pues, ¿qué les pareció? Espero que les haya gustado el tutorial. Como ven, es sencillo. Obviamente los... De los mini álbums, sobre todo para la gente que inicia, pues no crean sentarse y tenerlos en media hora, no pues lleva su tiempo, eh, más cuando somos personas que nos gusta el detalle, que nos guste como más limpio el trabajo ustedes tengan toda la paciencia del mundo recuerden que pues los videos estando aquí, ustedes los pueden ver y ver una y otra vez, yo trato de dejarles las medidas tanto en pulgadas como en centímetros, porque sé que muchas personitas se manejan en centímetros, pero sí tengan muy en claro que como que la medida principal del scrapbook es, eh, son las pulgadas, entonces yo siempre les he recomendado trabajar en pulgadas, es más sencillo, ahorita ya hay muchísimas herramientas que encontramos en centímetros, pero pues la mayoría si compramos en Estados Unidos, pues lo principal es en pulgadas, si ustedes, si ustedes ven videos de marcas de Estados Unidos y esto, eh, pues todo es en pulgadas, entonces anímense a probar con las pulgadas, para mí es muchísimo más sencillo, eh, yo creo que en México ya en todas las superherías podemos encontrar una regla donde trae medidas tanto en pulgadas como en centímetros, entonces de verdad anímense, eh, para mí es muchísimo más sencillo y sí trato de dejarles las dos medidas, pero igual a veces en centímetros puede variar un poquito, por esto de los milímetros, ¿no? Que sí, pues no puede ser tan exacto, pero pues yo trato de dejarles las medidas lo más exacto que sea posible. Y bueno, pues yo por el día de hoy me despido. Espero que les haya gustado este tutorial. Si es así, les agradecería que le dieran un dedito arriba para yo darme cuenta que les gustan esta clase de videos. Si no estás suscrito al canal, bienvenido. Te invito a suscribirse, suscribirte aquí en el botoncito de abajo. Y recuerden que también hay que darle clic por ahí a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cuando yo suba un nuevo video. Y bueno, pues yo por el día de hoy me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Ya saben que si tienen cualquier duda, cualquier comentario, me la pueden dejar aquí abajito y con gusto les responderé. Yo los veo en el próximo video. Gracias por estar que y sí, sí. Bye.